Talin Cornea sunt și astăzi avem o surpriză și anume Jamie. Jamie este un puiuț de border collie și vom face o veritabilă ședință de predresaj. Așa cum v-am obișnuit pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional, acolo unde vă invit să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel. Avem playlisturi, unul dintre ele este acest playlist numit Predresaj, în care prezentăm puiuți cu care lucrăm și facem diverse exerciții care mai de care mai interesante. Astăzi suntem cu Jamie și folosim acest sunet magic pentru a-l învăța pe pitic să vină la picior. Veți vedea de la simplu la complex cum îl determin pe Jamie să ajungă lângă piciorul meu în stânga pe bază de clicker și recompensă. Deci clickerul la pui este baza. Prima oară dau un click pentru atenție, da? După aceea, ca să-l fac să se învârtă în jurul meu, îmi mut lesa în mâna dreaptă și îi arăt recompensa prin spate. Când s-a lansat către recompensă, dau click și dau mâncare aici. Da? Apoi mai fac o dată. Mă întorc într-o poziție, îi atrag atenția prin mișcare și dau click pentru urnirea din loc. Da? Apoi mai fac o dată. Îi arăt pe aici și dau. Da? Important este să mă asigur că a identificat mișcarea mâinii. Pentru că se duce pe mișcare animal de pradă, se duce pe mișcare, da? Deci, îi arăt prin spate, a identificat, dau click pentru această identificare, da? Și astfel vine recompensă. După care, puțin câte puțin, va începe, uite vezi, îi arăt, a identificat, încep să-l întorc cât mai mult pentru a urmări recompensa, da? Uite, de exemplu, îi arăt mâna prin spate, deocamdată, Vezi? Am dat click când l-am văzut că se duce ușor, ușor pe acest culoar. Trebuie să, să crești unghiul între tine și el din ce în ce mai mult. Deocamdată stau într-un unghi de genul ăsta. Uite, vezi? Se uită, mișc și încep să mă întorc și să îl lasă urmărească un pic mâna, să o vâneze ca să o câștige, da? Și mai fac o dată la fel. Ia să vedem. Și mă întorc și el se întoarce cât mai mult. Da? Și culmea, întorcându-se cât mai mult în jurul meu, își ia recompensa. Încurajez astfel cât mai mult mișcarea, da? Prin recompensare și prin... Uite, deja acum a luat singur o, o inițiativă pe care am punctat-o, da? Ok? Trebuie să învețe să ia singur inițiative din acest punct de vedere, pe care să le încurajez cu click și cu recompensă. Ok? Până atunci... Stă ce stă, stă ce stă, da? Imediat cum a urmărit, ia să-l vedem, e distras, normal. Ai văzut? Deci fac niște mișcări cheie care să-l determine să se ducă, dar îi induc mișcarea și dau senzația că el inițiază mișcarea și el mă determină să, să, dau, să declanșez sunetul clickerului. Deci învață cumva printr-un comportament anume pe care eu îl induc să declanșeze sunetul magic. Despre asta e vorba. Așa își câștigă mâncarea. Indiferent unde se uită, deja începe să cunoască culoarul ăsta și să știe că merge la sigur. Da? De exemplu, stă așa, îl las un pic să proceseze, vede că nu se întâmplă nimic. Da? Și puțin câte puțin migrez cu mișcarea până când i-am atras atenția. Ce fac? Duc mâna în, oarecum în raza lui vizual și mai mișc un pic mâna și automat îi atrage atenția. Deja am simplificat un pic acum, doar am dus mâna la spate și el s-a dus pe, pe mișcare. Și încep să dau dublu click, să-i dau să vâneze. Da? Mă poziționez așa și văd ce face. Pentru că e border collie, face exact ce trebuie, da? Și învață repede. Nu e așa, mă, Jimmy? Că ești foarte tare. Deci, țin lăsa și las să vâneze recompensă. Ok? Deja începe să o ofere singur. Observ? 
așa, stau față în față cu el și îl pun să vâneze. Deci, dansez un pic cu el, da? Bravo! La această mișcare încep să atașez o sugestie. Și pot să-i spun la picior, de exemplu. Când începe el mișcarea la picior, vezi? Da? Mai au un pic de recompensă de aici. Mișcarea în sine, luatul recompensei, gestul ăsta de a, de a mă alimenta cu ceva, pe el îl, îl încarcă și îl pregătește pentru, pentru joc. Da? Când începe mișcarea, am încurajat odată și după aia încep să-i spun, exact când începe mișcarea, îi spun la picior, bravo și dau, ok? Lasă câștige. Mai stau un pic, la picior. Vezi, deja nu mai cobor mâna să-i arăt, că știe el traseul. Da? Știe cum să facă să declanșeze sunetul. La picior. Bravo. Da? Deci îi spun, la picior. Ok? Și automat, sintagma asta la picior va deveni un semnal pentru întoarcerea lângă mine. Vezi cât de mult am simplificat? Acum mai spun, la picior. Și vezi că deja vine de la 360 de grade, nu mai vine cum să stăteam în lateral. Da? Băi, te aștept ești. Băi, ce te învârți așa, mă? La picior. Încep să bag un pic de emoție și de energie creând acest joc. La picior. Bravo, mă, viezurică. Și apoi fac așa. Îi prezint mâna, dar vreau să văd ce decizie ia. Și uite-te că în loc să sară după mână, el a luat decizia să vină prin spate. La picior. Vezi? În preajma recompensei, da? Bun. Ia să vedem. Deci, la picior. Aici, acum, complic un pic lucrurile. La picior. Vezi? Îi țin recompensa de față, dar în loc să-l țină ocupat, el se desprinde de ea ca să aleagă cum o câștigă. Da? Deși nu poate, face o alegere. Acum îl frustrez un pic, arăt că trebuie să ia deciziile singur. Da? Și după ce îl lasă să proceseze un pic, îi dau un pic de soluție. El încearcă toate variantele, dar nu câștigă. Și până la urmă face asta. Îl las să vedem ce face. Da? Degeaba că nu o câștigă, o retrag. O retrag. La picior. Și dau când alege varianta câștigătoare. Dar îi dau un pic de timp să proceseze. La picior. Bravo. Îi dau un pic de timp să proceseze, înțelegi? Complic, cu cât văd că știe mai bine să facă lucrurile, încep să complic exercițiul, să îi atașez elemente de complexitate. La picior. Bun. Foarte bine. Acum, țin de față și spun la picior. Deja știind jocul, începe să fie foarte dezinvolt în a se... Uh, mișca. Uite, de, de, sunt aici. Îi spun la picior. Bun. Pot să, pot să mă mișc și să-i spun la picior. Vezi? Am introdus noi elemente de dificultate. Îi spun la picior. Deci, vezi, în loc să-l distrag cu mișcarea mea, în timp ce eu mă mișc, el se concentrează pe a face ceea ce trebuie să câștige. La picior. Ok? Păi dă ștepturile. Și ultima repetiție. Pentru că vreau să rămână cu impresia asta. Este să fac asta din, din mișcare. La picior. Dacă vine rapid, mă ține în loc și poate să mă ocolească. Acum, mă duc la picior. Și vine după mine să-și ia recompensă. Da? Și acum fac așa. La picior. Încep să mă învârt, la picior, bravo, la picior, la picior, place? Văzut? Bravo, iubito! Și ultima repetiție, dar rapid, da? Ia să te văd. Merg, 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 la picior. Deci încep să fac deplasare la pas, mă întorc și el vine tot lângă stângul, da? Bravo! Ești cel mai tare din parcare. Liber! Liber! Ești cel mai bun și cel mai drăguț copil. Asta ești. Cel mai mic, cel mai deștept, cel mai drăguț. Jimmy, la picior. 
Bravo, viricule, live! Aceasta a fost ședința noastră cu piticul Jamie și sigur veți vedea și exerciții noi cu acesta pentru că de-abia a început dresajul și îl învățăm să câștige recompense, să declanșeze sunetul clip clickerului prin propria lui voință și prin comportamentul pe care ni-l oferă și vom iniția desigur exerciții noi. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați subscribe, apăsați clopoțelul aici pe canalul de dresaj, canin profesional, veți vedea tot ceea ce vă interesează din dresajul de companie. La revedere!